বাঁধ ভেঙে হু হু করে ঢুকছে পানি ডুবছে নতুন নতুন এলাকা ভয়াবহ বিপর্যয় সিলেটবাসী তলিয়েছে সুনামগঞ্জের পাঁচটি হাসপাতাল উত্তরেও বন্যার পূর্বাভাস দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে জাতিসংঘে জিসিআরজি সভায় বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি বোকাবিলায় চার প্রস্তাব দেশে প্রথম কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে থাকছে সিসি ক্যামেরা রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জনে দ্রুত সংলাপে বসবে কমিশন ভোটার তালিকা হালনাগাদ শুরু হজের ফ্লাইট শুরুর দশ দিন বাকি থাকলেও নিবন্ধনে আটকে প্রস্তুতি দুশ্চিন্তা এজেন্সিগুলো সঠিক সময়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করাই বড় চ্যালেঞ্জ দেখছিলেন শিরোনাম প্রবাসী সময়ের সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক বাঁধ ভেঙে অবিরাম ঢুকছে পানি ডুবছে সিলেটের নতুন নতুন এলাকা সপ্তাহ ধরে পানি বন্দি থাকায় ভয়াবহ বিপর্যয় নগরবাসী সহসায় পরিস্থিতির উন্নতির কোনো আভাস না মেলায় আতঙ্কে দিন পার করছেন সব বয়সী মানুষ দিগেন সিংহের ক্যামেরায় ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট এমন ভয়াবহ ভাঙ্গন এলাকার মানুষ গত এক যুগে দেখেনি সিলেট থেকে বিরানব্বই কিলোমিটার দূরবর্তী সুরমা কুশিয়ারা এবং ভারতের বরাক নদীর মিলনস্থলের এই জায়গাটি ভেঙে যায় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে এ অবস্থায় এলাকার নতুন নতুন জায়গা প্লাবিত হচ্ছে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এলাকার মানুষ বাড়তি ভেঙে যাওয়ায় যোগেগঞ্জের নয়টি ইউনিয়ন এবং একটি পৌরসভার বানবাসী মানুষের জন্য মরার উপর খাড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে এতে বাড়ছে পানি যে এইখানে বিপদ সীমার থেকে দুই তিন ফুট নিচে আছে পানি কোনো ভাটলও ছিল না সুতরাং আমাদের ধারণা হচ্ছে যে এটা কে বা কারা পরিকল্পিত হয়ে এই বাড়টা কাটছে এবং আস্থা ওয়ার্ডের জনগণ নিয়ে আমরা সহযোগিতা করে বান্দার চেষ্টা করেছি এখনও আমরা চেষ্টা করেছি এটা নিয়ে বান্দা এলাকাবাসানির জন্য রাস্তাঘাটে খুব খারাপ আইয়াই মনে হয় আজ সাতটা দিনটা কিনে মানে খুব মানুষ অসহায় আছে বাড়তি ভেঙে দেওয়া হয়েছে এলাকাবাসীর এমন অভিযোগ নাকচ করে দেয় পুলিশ প্রশাসন বাড়টা কিভাবে ভাঙলো কেউ ওই চাক্ষুষ নেই আসলে কেউ কি ভেঙে দিয়েছে নাকি প্রাকৃতিকভাবেই ভেঙেছে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছি এদিকে সিলেট নগরবাসী পাঁচ ছয় দিন ধরে পানিবন্দি অবস্থায় থাকলেও তাদের সহযোগিতায় কেউ এগিয়ে আসছেন না বলে অভিযোগ বানবাসী মানুষের পানির তো খুব অবস্থা খারাপ পানি তো আমরা একবারে মানে পানি খাওয়ার মতো পানি নাই ঘরে দুয়ারে খাইতে পারলাম না রান্ধিয়া খাইতে পারলাম না আঁঠু আঁঠু পানি হয়ে গেছে ফোরার গরু গিয়ে খাইলাম আমরা প্রত্যেকটা গলিতে এরকম পানি আছে আমার বাসার ভিতরে পানি আঁঠু পানি এক সপ্তাহের বন্যায় সিলেটের তেরো উপজেলা ও সিটি কর্পোরেশনের অন্তত পনেরো লাখ মানুষ পানিবন্ধি ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট বানের পানি ঢুকেছে হাসপাতালে ও সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার কৈতক বিশ্বজ্জা হাসপাতাল ছাড়াও চারটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা সেবা দুর্গত মানুষের দুর্ভোগের শেষ নেই হিমাদ্রী শেখর ভদ্রের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট বানের পানি লোকালয় গড়িয়ে এখন হাসপাতালে যার দিকে থই থই পানি সুরমার পানি দুই দিন যাবৎ প্রবেশ করেছে সুনামগঞ্জের ছাতক উপজেলার কৈতক বিশ্বজ্জার হাসপাতালে হাসপাতালের মূল ভবন সহ দশটি নতুন পুরাতন ভবনের নিস্তলা ডুবে গেছে এতে রোগীরা পড়েছেন চরম বিপাকে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা পানি তো সব ওখানে হাসপাতালে একবারে বড় হয়েছে ছাতক উপজেলার মতো অন্তত পাঁচটি হাসপাতাল এখন পানিতে তলিয়ে একদিকে বানের পানি অন্যদিকে অসুস্থতায় পাচ্ছেন না চিকিৎসা মানবেতর অবস্থা এসব এলাকার মানুষের এদিকে উজানের ঢলে ফুঁসে উঠেছে ঝাউয়ার হর স্রোতে তোরে ব্রিজ কালভার্ট ভেঙে লোকালয়ে প্রবেশ করছে পানি জেলার ত্রিশটি ইউনিয়ন ও দুটি পৌরসভা প্লাবিত হয়ে পানিবন্দি প্রায় তিরিশ হাজার মানুষ পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে টানা বৃষ্টি দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে এলাকাবাসীর রান্না বান্না করতে পারতেছি না আমাদের প্রধান সমস্যা হইতেছে আমাদের ঘরে পানি ঢুকার কারণে জিনিসপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে ঘরে গলা পানি না শুইতে পারি না বইতে পারি আর কেন ঠাই লইতাম গেছি তার আরও থার মতো না সবই পানি তুলে বুঝছেননি আমরা আজকে তিন দিন ধরে নৌকার মাঝে বাস করি অসহায় দরিদ্র মানুষ যারা আছে তারা খাবার ব্যবস্থাও খুব ইয়াতে হয়েছে আর বিশুদ্ধ পানিরও খুব সমস্যা দেখা দিছে সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে কি আর চকির উপরে চকির তুললেও থাকতে পারতেছি না সারা রাত্রে 
সুমসংবাদ সুনামগঞ্জ এদিকে সুরমা কুশিয়ারার পর এবার যমুনা ব্রহ্মপুত্র পদ্মা সহ দেশের 81টি নদ নদীর পানিও উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে দুই তিন দিনের মধ্যে উত্তরে উচানের জেলাগুলোতেও বন্যার আশঙ্কা করছে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র মারজিয়া মুমুর রিপোর্ট পানি নিচে তলিয়ে গেছে লোকালয় বসুত ভিটা সড়ক শিক্ষাঙ্গন ফসলের মাঠ সপ্তাহ ধরে বন্যায় সিলেট সুনামগঞ্জ সহ দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি জেলার মানুষ পানিতে ভাসছেন ফসল তো যার যার তলাইছে হে তো নিতে পারে না বাড়িতে চার পাঁচ পাখি কারো 10 পাখি এরকম ভাবে তলাই গেছে গা চৌকিদারি ট্যাক্স আইবো ওই খাজ নাইবো আমার কাছে শুনতে কানিয়া তারা গুজবো ঘর ডুবে আমরা গরু বাছন নিয়ে খুব অসুবিধা ভোগ করতেছি নদী তো মানে ভাষায় নিতে আসে বাটা কাটে আবার জোয়ার দান তোলা জায়গা এখন আমরা কি করব কুশিয়ারা বিপদসীমার 175 ও সুরমা নদী 115 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এরি মধ্যে দুঃসংবাদ দিল বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানালো গত 24 ঘন্টায় যমুনা নদীতে 139 সেন্টিমিটার ব্রহ্মপুত্রে 106 তিস্তায় 50 সেন্টিমিটার ধলেশ্বরীতে 81 সেন্টিমিটার সহ নতুন করে 81 টি নদীতে পানি বেড়েছে উদ্বেগজনকভাবে আর এতে উত্তরের জেলাগুলোতে আগামী দুই তিন দিনের মধ্যে বন্যার সংখ্যা দেখা দিয়েছে পর্যবেক্ষণকৃত আমাদের একশো নয়টি পানি সমতল স্টেশনের মধ্যে একাশিটি স্টেশনে গত চব্বিশ ঘন্টায় পানি বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরাঞ্চলের যে নীলফামারি লালমনিরহাট রংপুর কুড়িগ্রাম যে এই জেলাগুলো আছে এই জেলাগুলো খুব স্বল্প মেয়াদে বন্যার কবলে পড়ার একটা সম্ভাবনা আছে আগামী দু একদিনের পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে একদিকে ড্রেজিং এর অভাবে নদীগুলো পলিতে ভরে গেছে অন্যদিকে দখলদারদের দৌরাত্মে ভরাট উজান থেকে আসলে যে পানিটা এখন আসছে অতীতের তুলনায় এখন নদীগুলো অর্ধেক পরিমাণ পানি ধারণ ক্ষমতার মধ্যে আসলে সেটা দুকুল উপচিয়ে বিপদসীম অতিক্রম করে বন্যার তৈরি করছে কাজেই ড্রেজিং অবশ্যই আমাদের নদ নদীর ক্যাপাসিটি বা ধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই দরকার গত চব্বিশ ঘন্টায় সিলেট বিভাগের নয়টি পয়েন্টে মোট ছয়শো চুরানব্বই মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে অন্য প্রসঙ্গ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে অবিলম্বে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে জাতিসংঘ গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ জিসিআরজির প্রথম বৈঠকে বিশ্ব নেতাদের প্রতি এ আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনায় ভঙ্গুর বৈশ্বিক অর্থনীতির মধ্যে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় চার দফা প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মহামারী মোকাবিলায় সাফল্যের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইতিবাচক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে বাংলাদেশ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে ভঙ্গুর পরিস্থিতি দেশে দেশে ঘোর সংকট মোকাবিলায় সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব গঠন করেন গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ জিসিআরজি যেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয় বাংলাদেশ সহ আরও ছয় দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানকে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের আহ্বানে শুক্রবার রাত নটায় অনুষ্ঠিত জিসিআরজির প্রথম বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ঘুরে দাঁড়ানোর বিভিন্ন সাফল্যময় পদক্ষেপ তুলে ধরেন তিনি চার দফা প্রস্তাব তুলে ধরে তিনি বলেন সংকট কাটাতে বৈশ্বিক সংহতি প্রয়োজন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঠেকাতে পণ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক করায় জোর দেন প্রধানমন্ত্রী in ukraine comes at a time when the world is still struggling to recover from the covid-19 pandemic it has added serious stress on the already fragile global economy the immediate need is to address disruption of global logistic and supply chain this will help control the rising commodity price খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে উন্নত বিশ্বের কৃষি প্রযুক্তি বিনিময় এবং কৃষি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা বলেন রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করে তুলেছে ইট ইজ ইম্পারেটিভ টু পুট মোর ফোকাস অন ইনক্রিজ টেকনোলজি সাপোর্ট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফর এগ্রিকালচার সেক্টর ফর এফেক্টিভ ফুড স্টোরেজ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ অন ফুড এনার্জি অ্যান্ড ফাইন্যান্সের প্রথম বৈঠকে দুর্বল অর্থনীতির দেশগুলোর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা 
দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা দেশে প্রথম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে থাকছে সিসি ক্যামেরা অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা দিয়েছে নির্বাচন বাস্তবায়ন কমিশন বাস্তবায়নের কাজ চলছে বলেও জানান রিটার্নিং কর্মকর্তা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রার্থী ও ভোটাররা বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ পনেরো জুন নিরাপদ ভোট করতে এবার প্রতিটি কেন্দ্রে ও ভোট কক্ষে লাগানো হবে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ক্যামেরায় কেন্দ্রগুলো ভোটের আগের দিন থেকে শুরু করে পরের দিন পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে থাকবে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ভোটাররা তারা সিসি ক্যামেরা দিয়ে যদি মানুষের মনে স্বচ্ছতা প্রমাণ দিতে পারে আমি মনে করি এটা অবশ্যই ভালো উদ্যোগ সিসি ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণে যারা থাক যারা থাকবেন তারা জনগণের প্রত্যাশা পূরণেই তারা কাজ করবেন নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন মেয়র প্রার্থীরাও তবে ক্যামেরা নিয়ন্ত্রণে যারা নিয়োজিত থাকবেন তাদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তারা আসলে যদি পতাকা কাজে মিল থাকে এটা চালু থাকে তো আমাদের লেগে আমার এত শুভ খবর কিছু থাকতে পারে না এই সিসি ক্যামেরার কারণে যদি ভোটারদের প্রাইভেসি নষ্ট হয় তাহলে আগামী দিনে এটা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে পারে এটা অবশ্যই একটি ভালো উদ্যোগ যদি এটা যদি কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ না করার জন্য যদি দিয়ে থাকে সিসি ক্যামেরা লাগানোর কথা হচ্ছে এটা যদি হয় রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জনে দ্রুত সংলাপে বসবে নির্বাচন কমিশন শুক্রবার সাভারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম দু হাজার বাইশের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরে কথা বলেন সিইসি ভোটাধিকার প্রয়োগে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে ভোটদানে বাধা সম্মুখীন হলে নাগরিককে প্রতিবাদী হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি শুক্রবার সকালে সাভার উপজেলা কমপ্লেক্সে ভোটারের বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম দু হাজার উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল ষোলো ও সতেরো বছর বয়সী দুই শিক্ষার্থী তথ্য হালনাগাদ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন নিজে উপস্থিত থেকে প্রথমবারের মতো প্রথম ভোটার হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত এক এক দুই হাজার আগে যাদের জন্ম তাদেরকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করব প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন সব রাজনৈতিক দলের আস্থা অর্জনে অচিরেই সংলাপের আয়োজন করবে ইসি অচিরেই রাজনৈতিক দলগুলোকে বিএনপি সহ আমরা সংলাপে বা আমাদের সাথে আলোচনায় বসার জন্য আহ্বান জানাবো এর আগে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দেশের একশো উনচল্লিশটি উপজেলায় একযোগে শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আঠারো বছর বয়স যাতে হয়েছে তাদেরকে একটা বিশেষ দায়িত্ব দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে ভোটদানে বাধার সম্মুখীন হলে নাগরিকদের প্রতিবাদী হওয়ার পরামর্শ দেন সিইসি তিনি যদি প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তাহলে কিন্তু ভোটাধিকার প্রয়োগটা অনেক বেশি সহজ হবে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে সারা দেশে চলবে ভোটার তালিকা হালনাগাদের এই প্রক্রিয়া প্রথম ধাপে দেশের একশো উনচল্লিশটি উপজেলায় শুরু হওয়া ভোটার তালিকা হালনাগাদের এই কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি মৃত ভোটারের তথ্য সংগ্রহ এবং ভোটার স্থানান্তরের জন্য আবেদন করা যাবে একজন নাগরিকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করছে সবার সম্মিলিত সহযোগিতার উপর পাশাপাশি সকল নাগরিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে বিকল্প নেই সর্বস্তরে ব্যাপক প্রচারণার রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ সাভার ঢাকা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সারা দেশে একযোগে শুরু হলো নতুন ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম কোনো রকম ভোগান্তি ছাড়া তথ্য হালনাগাদ করতে পেরে খুশি নতুন ভোটাররা নতুন ভোটার হতে সব ধরনের সহায়তার কথা জানিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তারা বরিশাল নগরীর সিএনবি রোড এলাকার বাসিন্দা মোহাম্মদ শারির খান ও নাজমা হোসেন দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে বড় তানজিলা খান রিদি আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ায় কেবল নতুন ভোটার নয় ইচ্ছে জাতীয় পরিচয়পত্র হাতে পাবার শুক্রবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি শুরু হলে নিজের তথ্য দিয়ে নতুন ভোটার ফর্ম পূরণ করেন তিনি নতুন ভোটার হতে পেরে আমার অনেক ভালো লাগছে আমার সমস্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে 
কোনো রকম ভোগান্তি শিকার হতে হয়নি কোথাও যেতে হয়নি বাসায় বসেই সব কাজ সম্পন্ন হয়েছে নির্বাচন কর্মকর্তারা জানান 2017 সালের আগে জন্ম নেওয়া নাগরিকরা ভোটার হতে পারবেন নতুন ভোটারদেরকে অন্তর্ভুক্তিকরণ বিদ্যমান তালিকা থেকে যারা মারা গেছেন তাদের নাম কর্তন করা এবং এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ভোটারদেরকে স্থানান্তর করা বিদ্যমান তালিকায় যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেখানে যদি কারো ভুল ত্রুটি থাকে তাদেরকে এই সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ প্রথম ধাপে দেশের 64 টি জেলার 139 টি উপজেলায় চলবে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম চলবে আগামী 9 জুন পর্যন্ত আর ছবি তুলে ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হবে আগামী 10 জুন তৌফিক মাহমুদ সময় সংবাদ আওয়ামী লীগ সরকার 14 বছর ধরে জোর করে ক্ষমতায় টিকে আছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার ঠাকুরগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি ওদিকে বিএনপি মুখে অন্য কথা বললেও শেষ পর্যন্ত তারা নির্বাচনে আসবে রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে শুক্রবার সকালে ধানমন্ডি 32 নম্বরে বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করে মহিলা আওয়ামী লীগ এতে অংশ নেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও র‍্যালিটি বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে থেকে শুরু করে কলাবাগান মাঠে গিয়ে শেষ হয় র‍্যালির আগে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন বিএনপি নেতারা মুখে এক কথা বললেও বিভিন্ন জায়গায় তাদের কর্মীরা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিএনপির উপরে দু একজন যে কথা বলে বিএনপির মাঠের মাঠের নেতা কর্মীরা সেই দিকে তাদের কোনো দৃষ্টি নেই সবাই নির্বাচনমুখী আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি বিএনপি আসবে আসবে এবং আসবে রাজধানীর সবুজবাগে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বলেন বিএনপির জনসমর্থন নেই তাই দলটি অসাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতা আসার স্বপ্ন দেখছে আপনারা যদি সংবিধান মানেন তাহলে সংবিধান অনুযায়ী এই সরকারের অধীনে আপনাদেরকে নির্বাচনে যেতে হবে এদিকে সরকার জোর করে গত 14 বছর ধরে ক্ষমতায় টিকে আছে অভিযোগ করে বিএনপির महासचिव বলছেন তারা সাংবিধানিক ভাবেই নির্বাচন চায় শুক্রবার সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এই কথা বলেন সব কাজতে শক্তি প্রয়োগ করে বল প্রয়োগ করে তারা ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করতে চায় গত 14 বছরে ইতিহাসটাই হচ্ছে আমলিকের সেই ইতিহাস তারা একে একে সমস্ত পরিবর্তন করেছে এটাকে সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী সংবিধানে পরিণত করেছে গণতন্ত্র সংবিধানের স্বার্থে আবারো নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানান বিএনপির महासचिव উবাইদুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা এবছর হজের ফ্লাইট শুরুর 10 দিন বাকি থাকলেও নিবন্ধনে আটকে আছে সব প্রস্তুতি এখনো নির্ধারণ হয়নি সৌদি অংশে খরচের হিসাব তাই সঠিক সময়ে হজ যাত্রা শুরু করা নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা খোদ ধর্ম প্রতিমন্ত্রীও বলছেন সঠিক সময়ে হজের সব কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বড় চ্যালেঞ্জ দুশ্চিন্তা এজেন্সিগুলো চলতি বছর বাংলাদেশ থেকে পবিত্র হজ পালনের সুযোগ পাবেন 57585 জন 22 মে পর্যন্ত চলবে নিবন্ধন কিন্তু স্বাভাবিক সময়ে নিবন্ধন কার্যক্রম 4 থেকে 5 মাস আগেই সম্পন্ন হয় সৌদি সরকার ই হজ কার্যক্রম চালু করলে বাড়ি ভাড়া ক্যাটারিং গাড়ি ভাড়া সহ অন্যান্য কার্যক্রম শুরু করেন এজেন্সিগুলো তবে ফ্লাইটের আর মাত্র 10 থেকে 14 দিন সময় থাকলেও এখনো মূল কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় এজেন্সিগুলো আজ থেকে অত্যাশন্য দরজায় করোনাচ্ছে কিভাবে সম্ভব আমরা এখনো একেবারে হজ কার্যক্রমের প্রাথমিক জায়গা আছে এই অবস্থায় হজের নিয়মিত ফ্লাইট 5 জুন থেকে শুরু না করে পিছিয়ে দেওয়ার পরামর্শ হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ হাবের সৌদি কর্তৃপক্ষের খরচের টাকা কত এখনো পর্যন্ত এজেন্সি এটা জানে না এরপরে দ্বিতীয় কাজটি আমি সৌদি কর্তৃপক্ষ থেকে যেটা প্রয়োজন আমাদের আমাদের ই হজ সিস্টেম ওপেন করা এখন যে সময় আছে এই সময়ের মধ্যে দ্রুত হজ ফ্লাইট দেয়া খুব দুরূহ হবে তবে সরকারিভাবে সবকিছু সঠিক সময়ে শুরু হবে জানিয়ে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন এবারের হজ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা বড় চ্যালেঞ্জ এটা একটা কঠিন চ্যালেঞ্জ আর ওই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা কাজ করার জন্য ইনশাআল্লাহ প্রস্তুত কারণ সিস্টেমটাই আমাদের করে দিবে যত দ্রুত করা যায় যেটা আগে অতীতে ছিল না আগামী 31 মে আনুষ্ঠানিকভাবে হজের প্রথম আর 5 জুন থেকে শুরু হবে নিয়মিত ফ্লাইট তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা
লন্ডনে বরেণ্য সাংবাদিক ও কলামিস্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরীর প্রথম জানাজা সম্পন্ন হয়েছে স্থানীয় সময় শুক্রবার ব্রিকলেন মসজিদে জুমার নামাজের পর জানাজায় অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশন বলছে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে দেশে ফিরবে তার মরদেহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বৃহস্পতিবারের আগে তার মরদেহ দেশে আনা সম্ভব হচ্ছে না যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেন মসজিদ স্থানীয় সময় শুক্রবার বাদ জুমা দেশ বরেণ্য সাংবাদিক ও কলাম লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ জানাজের জন্য নেওয়া হয় এখানে নামাজে জানাজায় অংশ নেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা এরপর সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ নেওয়া হয় স্থানীয় আলতাবালি পার্কে সেখানে শেষবারের মতো দেখতে ভিড় করেন দীর্ঘদিনের সতীর্থ বন্ধু ভক্তানুরাগীরা তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি তার জন্য আমরা সবাই দোয়া করব ঐতিহাসিক গানের রচয়িতা আব্দুল গাফার চৌধুরী চিরদিন মন থাকবে বাঙালির কাছে আমাদের একান্ত প্রার্থনা থাকবে আল্লাহর রব্বুল আলামিনের কাছে অনন্তকালে তার জীবনটাও যেন সুন্দর হয় এই সময় তার আবেগাপ্লুত স্বজনরা জানান বারবার দেশে আসতে চেয়েছিলেন আব্দুল গাফফার চৌধুরী তবে শুধুমাত্র চিকিৎসার কারণে দেশে আনা সম্ভব হয়নি তাকে আমার বাবা দেশকে অনেক ভালোবাসতেন লন্ডনে থেকেও সবসময় দেশের কথা ভাবতেন তিনি দেশে যেতে চেয়েছিলেন তবে তার চিকিৎসা চলমান থাকায় তাকে দেশে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি এদিকে শুক্রবার ঢাকায় সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বৃহস্পতিবারের আগে দেশে আনা সম্ভব হচ্ছে না বর্ষিয়ান এ সাহিত্যিকের মরদেহ সোমবারে যদি অফিস খুলে আর নিয়ে যাওয়া হয় যদি সার্টিফিকেট দেয় তাহলে নেক্সট ফ্লাইট আমার বুধবারে বুধবারে তখন লাস্টটা হয়তো পাঠানো যাবে তার মানে বৃহস্পতিবার আমরা ঢাকায় পাবো আমাদের হাই কমিশনকে আমরা এইভাবে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি দেশে ফেরানোর পর ভাষা সংগ্রামী আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মরদেহ শ্রদ্ধা জানাতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে এরপর মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে স্ত্রীর কবরের পাশে সমাহিত করা হবে আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি গানের স্রষ্টাকে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমন্বয়ে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস তদন্তের নামে গঠিত গান কমিশনের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই গণকমিশনকে ইস্যু করে কোনো পক্ষ বিশৃঙ্খলা করলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল শুক্রবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠান শেষে এ কথা বলেন মন্ত্রী যাদের নামে তারা এই সন্ত্রাসের দায়ভার দিচ্ছেন দুর্নীতি কিংবা কোনো দুর্নীতি করেছেন এগুলো আমরা কেউই এগুলো ইনকোয়ারি করি নাই দেখিও নাই কাজে আমরা এটা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবো না তারা দিয়েছেন আমরা এগুলি না দেখে কিছু বলতে পারবো আমরা দেখে নিই আইন কেউ হাতে নিয়ে তুললে আমাদের যেটা করিনি আমরা সেটাই করবো সেটা আপনাকে স্পষ্ট আমরা বলে দিচ্ছি তা আমরা আমি এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে চাই যে যে মানে অভিযোগের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হবে না সেই অভিযোগ আমরা আমলে নেই না কখন নির্বাচনকালীন সরকার গঠন নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাসে ধর্মীয় শিক্ষা সংগঠন বন্ধ দুর্নীতি ও সুদ মুক্ত করে ইসলামিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনে পনেরো দফা দাবিতে বরিশাল বিভাগীয় সমাবেশ করেছে ইসলামী আন্দোলন ছাত্র বাংলাদেশ শুক্রবার বিকেলে নগরীর বঙ্গবন্ধু উদ্যানে এ সমাবেশে বিভাগের ছয় জেলা থেকে নেতাকর্মীরা অংশ নেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়বে আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চরমনাই পীর মুফতি মোহাম্মদ রেজাউল করিম এ সময় তিনি আগামী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই সংসদ ভেঙে সব রাজনৈতিক দলের মতামতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করার দাবি জানান পরবর্তীতে সরকার ক্ষমতায় গ্রহণের আগ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন সহ জাতীয় নির্বাচনের দিন সশস্ত্র বাহিনীর হাতে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান ও ইভিএম ব্যবহার না করারও আহ্বান জানান তিনি যেটা আমাদের দেশের সম্পদ হাজার হাজার লক্ষ কোটি টাকা এদেশ থেকে পাচার হয়ে আজকে তারা বিভিন্ন বিদেশে চিত্ত বিনোদন আর আজকে আমাদের বাংলাদেশের সাধারণ গরিব মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করব সেই পরিপুষ্টুকু পর্যন্ত বাংলাদেশে বর্তমানে নেই আপনি দেখেন মাত্র দশ বছরে সাত লক্ষ কোটি টাকার উপরে এদেশ থেকে পাচার হয়েছে সবচেয়ে বড় দুর্নীতি এই দুর্নীতি থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য আপনাদের সচেতন হতে হবে উনচল্লিশ দিন ধরে নিখোঁজ রাজধানীর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী পরিবারের অভিযোগ মিরপুর সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে কালো মাইক্রোবাসে তুলে নেওয়া হয়েছে ইফাজকে 
সন্ধান দাবিতে পুলিশের কাছে গেলেও তাদের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার পুলিশ বলছে তদন্ত চলছে এদিকে এই ঘটনায় শুক্রবার মানব বন্ধন করেছে রিফাজের সহপাঠীরা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় গত এগারো এপ্রিল মিরপুর একের সনি সিনেমা হলের সামনে দিয়ে একটি হাসপাতালে যাচ্ছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ইফাজ আহমেদ কিছুক্ষণ পর আবার একই পথে ফিরে আসতে দেখা যায় তাকে এরপর আর বাসায় ফেরেনি ইফাজ নিখোঁজের পরপরই পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় মিরপুর থানায় হস্তক্ষেপ চাওয়া হয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে এরপর কেটে গেছে উনচল্লিশ দিন সন্তানের অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন তার পরিবার তাদের সন্দেহের তীর সনি সিনেমা হলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কালো গাড়ির দিকে ইফাজকে খুঁজে বের করতে এজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ইফাজের পরিবার ড্রাইভের হেডকোয়ার্টারে আমি ফোন দিছি ওখানেও কথা বলছি এবং আমাদের মাননীয় মহা মানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় পরিচালককে ডেকে কথা বলছে যাতে এটা দ্রুত একটা তদন্ত করা কিন্তু আজও পর্যন্ত আমি প্রশাসনের কাছে কোনো রেসপন্স আমি পাই না পুলিশ টেলিফোনে সময় সংবাদকে জানায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ইফাজ নিখোঁজ রহস্যের উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছেন তারা ইফাজ আহমেদ চৌধুরীর এই জিডি হওয়ার পর থেকে আমরা ওর যে নাম্বার গুলো আমরা তার সিডিআর এ পেয়েছি সব বিষয়ে আমরা তদন্ত করছি আমরা ভাই ভাইয়ের মতো থাকতাম মিরপুর দুইয়ে ইফাজের বাড়ি তার বাড়িতে এখন শুধুই আহাজারি আমি অন্তঃসত্তা আমি শুধু আমার সন্তানের বাবাকে ফিরে পেতে চাই প্রশাসন যাতে গুরুত্ব দিয়ে আমার স্বামী ব্যাপারটা বিচারপতি পরিচয় পুলিশ প্রোটোকলে ঢাকা থেকে চাঁদপুর গিয়ে আটক হলেন এক ব্যবসায়ী পুলিশ জানায় শুক্রবার সকালে ঢাকা থেকে দাউদ কান্দি হয়ে বদলবে আসার পথে ট্রিপল নাইনে ফোন দিয়ে বিচারপতি পরিচয়ে পুলিশ প্রোটোকল চান বিপ্লব প্রধান তাকে প্রোটোকল দিয়ে উত্তর দিঘলদি গ্রামে পৌঁছে দেয় পুলিশ সন্দেহ হওয়ায় দাউদ কান্দি পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে চাঁদপুরের পুলিশকে এ বিষয়ে জানানো হয় পরে সেখানকার পুলিশ নিশ্চিত হয় যে বিপ্লব পেশায় একজন ওয়ার্কশপ ব্যবসায়ী মিথ্যা তথ্য দিয়ে পুলিশ প্রোটোকল নেয় তাকে আটক করা হয়েছে চিকিৎসকের কাছে গেলেই দেওয়া হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক ইচ্ছে মতো ব্যবহারে হারাচ্ছে এর কার্যকারিতা হুমকিতে পড়েছে জনস্বাস্থ্য এ অবস্থায় ব্যবস্থাপত্রে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ লিখলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মানবদেহে জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা তবে অভিযোগ আছে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারেরও সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ভ্যাকসিন ইনস্টিটিউট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা সিরিসি দশ লাখ সাতাশ হাজার দুইশো পঁচাত্তর জন রোগীর তথ্য বিশ্লেষণ করে যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে সাতষট্টি শতাংশ জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করছে না অ্যান্টিবায়োটিক বেছে নেওয়া দশটি জীবাণুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শনাক্ত হয়েছে ইকোলাই গবেষণা বলছে ডায়রিয়া মূত্রতন্ত্রের সংক্রমণে দেশে ব্যবহৃত চোদ্দটি অ্যান্টিবায়োটিক করোনা কোনো মাত্রায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন চিকিৎসক সহ সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে আজকে থেকে পঁচিশ তিরিশ বছর পরে এমন সব সুপার বাঘ আসবে মানে যে কতগুলো ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে যেগুলো কোনো অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ করবে না বিশ বছরের মধ্যে মাত্র দুই বা তিনটা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার হয়েছে তাহলে আমাদেরকে পুরানো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েই চলতে হচ্ছে এই জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের গবেষণাও উন্নত করতে হবে নতুন নতুন জিনিস নিয়ে আসতে হবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে ব্যবস্থাপত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লেখার সময় যৌক্তিক কারণ না থাকলে দায় নিতে হবে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে যে মেডিসিনগুলো রিজার্ভ থাকার কথা সেই মেডিসিনগুলো ইউজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জিপি কোন লেভেল পর্যন্ত ওষুধ লিখতে পারবে স্পেশালিস্ট কতটুকু লিখতে পারবে সুপার স্পেশালিস্ট কতটুকু লিখতে পারবে সেই লেয়ারগুলো আমরা ঠিক করে দিব এদিকে সাতষট্টি শতাংশ খুচরা বিক্রেতা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ না চেনায় মোড়কে লাল রং এবং অ্যান্টিবায়োটিক শব্দ লেখার নির্দেশ দিয়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর পরিবারকে দশ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে নুরজামান লাভিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন 
শুক্রবার সকালে হাদিসুরের পরিবারের সদস্যদের চট্টগ্রাম মেরিন অফিসারদের সংগঠন বাংলাদেশ মার্সেন্ট মেরিন অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে তাদের অভিযোগ হাদিসুরের মৃত্যুর পর তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও তিন মাসেও প্রতিবেদন দিতে পারেনি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন বিএসসি তদন্তটাই ছিল আমাদের দাবি परिवार भविष्य नाविक जीवन झुंकी फेले जुद्ध एलिक जहाज ना पाठान दबी शफिकुल आलम समय चट्टग्राम भारत पश्चिम बंगे तृणमूल सरकार दुर्नीतिग्रस्त अभिजोग तुले विजेपी मुख्यमंत्री ममतार घनी तीन नेता और मंत्री दुर्नीति सह नाना अपकर्मे अभिजोगे सीबीआई नजरे रोन एर मध्य बेस कैक जन के दफाय दफाय जिज्ञास कर गोयंदारा और मंत्री एमपी जिज्ञास घटन चरम अस्वस्ति पड़े ममता विश्वजीत दास कैमर विस्तारित जा सुब्रत आचार्य সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তার দলের শীর্ষ নেতা ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একের পর এক উঠছে অভিযোগ বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল মমতার স্নেহভাজন বলে পরিচিত সব মহলে গরু ও কয়লা পাচারের ভাগ নেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার তাকেও দফায় দফায় জেরা করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও নিজের মেয়েকে শিক্ষক পদে চাকরি দেওয়ার অভিযোগে সিবিআই তলব পেয়েছেন মন্ত্রী পরেশ অধিকারী প্রায় দুদিন ভয়ে আত্মগোপন করে কোর্টের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত নিজেই ছোটেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরে তবে তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরিয়ে সেই বিজেপির কাঁধেই ষড়যন্ত্রের দোষ চাপান বলেন বিজেপি তুগলুকি কাজ করছে সিপিএম কংগ্রেস আর বিজেপি একেবারে তিনজন ভাই ভাই এবং তারা মানুষের ক্ষতি ছাড়া কোনো ভালো করে না দফায় দফায় সিবিআই জেরা তাতে কি দু সালের ভারতের জাতীয় নির্বাচনে বিজেপি অ্যাডভান্টেজ পাবে নাকি বিজেপির বিরুদ্ধে সেই একই রকমভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে আবার ভোটের মাঠ গরম করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা কিন্তু সময় বলবে কলকাতা থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ রেলের পর পহেলা জুন থেকে ঢাকা কলকাতা রুটে সরাসরি বাস সার্ভিস চালুরও আভাস পাওয়া গেছে এ নিয়ে বাংলাদেশি পর্যটকদের স্বস্তির পাশাপাশি খুশি কলকাতার ব্যবসায়ীরাও বিশ্বজিৎ দাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য প্রায় দু বছর বন্ধ থাকার পর আবারও প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে রেল সার্ভিসের ঘোষণা দিয়েছে ভারত বাংলাদেশের রেল দপ্তর আগামী উনত্রিশে মে কলকাতা ঢাকা খুলনা রুটের মৈত্রী এবং বন্ধন এক্সপ্রেসের চাকা গড়াবে রেল লাইনে আর করোনা বিধি মেনে বহুল প্রত্যাশিত শিলিগুড়ি ঢাকা রুটের মিতালি এক্সপ্রেসও চালু হতে যাচ্ছে পয়লা জুন থেকে ট্রেন যোগাযোগ চালুর খবরে খুশি কলকাতায় আসা বাংলাদেশি পর্যটক সহ স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীরাও এদিকে ঢাকা কলকাতা রুটের বাসও দ্রুত চালুর আভাস দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আগামী পয়লা জুন থেকেই কলকাতা ঢাকা কলকাতা রুটের সরাসরি যাত্রীবাহী বাস সার্ভিস চালু হতে পারে বলে জানান এই খাতের সংশ্লিষ্টরা এতে অনেকটাই স্বস্তি বিরাজ করছে স্থানীয়দের মাঝেও জুন মাসের এক তারিখে শুরু হওয়ার সম্ভাবনা আছে মৈত্রী ট্রেন চালু হলে আমাদের গাড়িও চালু হয়ে যাবে এটা আশা করছি এপ্রিল মাসের শেষ দিকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটন ভিসা পুরোপুরি চালু হওয়ার পর থেকেই কলকাতায় বাড়তে থাকে বাংলাদেশি পর্যটকদের আনাগোনা পেট্রাপোল ও বেনাপোল স্থল বন্দরে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের ভারতে প্রবেশ যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় ট্রেন ও বাস সার্ভিস চালুর মধ্য দিয়ে তা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা কলকাতায় আসা বাংলাদেশি পর্যটকরা বলছেন ঢাকা কলকাতা কলকাতা ঢাকা রুটের মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু হলে এবং একই সঙ্গে ঢাকা কলকাতা কলকাতা রুটের সরাসরি বাস পরিষেবা চালু হলে সীমান্তের যে ভোগান্তি সেটা অনেকাংশেই কমে আসবে কলকাতার মার্ক ওয়েস্টের থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষে তিন ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিতে চায় কাতার 
এই মাসের মধ্যে বিষয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন কাতার সফররত বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী এই অবস্থায় আবারও শ্রমবাজার চালুর আশায় মুখিয়ে প্রবাসীরা কাতার প্রতিনিধি আনোয়ার হোসেন মামুনের তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে বিভিন্ন খাতে ভারত পাকিস্তান এবং নেপালের মতো দেশের শ্রমিক ভিসা চালু থাকলেও দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক নেওয়া বন্ধ রেখেছে কাতার তবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রীর কাতার সফরের মধ্য দিয়ে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ উপলক্ষে তিন ক্যাটাগরির কর্মী নেওয়ার আগ্রহ দেখিয়েছে কাতার সরকার নিরাপত্তা কর্মী হসপিটালিটি ও ট্রান্সপোর্ট খাতে কর্মী নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কাতারের শ্রমমন্ত্রী কাতার সরকার মন্ত্রী মহোদয়কে আশ্বস্ত করেছেন বাংলাদেশের তিন ক্যাটাগরিতে বিশ্বাস চালু হচ্ছে যদি বাংলাদেশের বিশ্বাস অতি শীঘ্র খোলা হয় আমি মনে করি আমরা যারা এখানে ব্যবসা করি আমাদের দেশের জন্য এ বিষয়ে আগামী দুই মাসের মধ্যে কাতারের শ্রমমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর করবেন বলে জানান প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এই দুই মাসের মধ্যে উনি বাংলাদেশে সফরে আসবেন সে একই সময় আমাদের যে জয়েন্ট কমিটি যেটা আছে ওটারও আমরা মিটিং করব। ছাব্বিশ লাখের বেশি জনসংখ্যার দেশ কাতারে চার লাখের বেশি প্রবাসী বাংলাদেশির বসবাস কিছু সংখ্যক প্রবাসী ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলেও অধিকাংশই নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বাংলাদেশি শ্রমিকরা চলতি বছরের ফুটবল বিশ্বকাপের স্টেডিয়ামগুলো নির্মাণে বড় অবদান রাখছেন সময় সংবাদ দোহা কাতার তৃতীয় দিনে জমজমাট ছিল ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসব এদিন বাংলাদেশের তিনটি সিনেমার ট্রেলার প্রদর্শিত হয়েছে উপস্থিত ছিলেন আরিফিন শুভ নুসরাত ইমরত তিশা অনন্ত জলিল বর্ষা ফ্রান্সের কান থেকে আল কাসিরের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার ছিল কানে বাংলাদেশের জন্য অন্যরকম একটি দিন স্থানীয় সময় দুপুর দুইটায় আফ্রিকার প্যাভিলিয়নে নিজের দুই সিনেমা নিয়ে হাজির হন অনন্ত জলিল দিন দা ডে আর নেত্রী দা লিডার সিনেমার ট্রেলার এবং গান প্রদর্শন করেন তিনি এটা ইরানিয়ান মুভি এটা যা মানে ইরান যে ইনভেস্ট করেছে এটা আশা করি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড থেকে টাকা উঠে আসবে এরপর আসে সেই প্রতীক্ষিত ক্ষণ স্থানীয় সময় বিকেল ছয়টায় ভারতের প্যাভিলিয়নে হাজির হন আরিফিন শুভ তারপর শুরু হয় মুজিব একটি জাতির রূপকার সিনেমা ট্রেলার প্রদর্শন আয়োজনে ছিলেন নুসরাত ইমরুজ তিশাও অনুপ্রেরণা অনেক বাড়লো আমার নিজের জন্য আমার দর্শকদের জন্য যারা আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বাণিজ্যিক শাখা মার্শেদু ফিল্ম এই মার্শেদু ফিল্মে বাংলাদেশের তিনটি সিনেমার ট্রেলার এবছর উন্মোচিত হয়েছে এতে সিনেমা সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন আগামীতে কান উৎসবের বিভিন্ন শাখায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আরও বাড়বে কানের পালেদো ফেস্টিভ্যাল ভবনের সামনে থেকে আল কাসির সময় সংবাদ আবারও আলোচনা এশিয়া কাপ এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অস্থিরতা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে লঙ্কানদের অস্থিতিশীলতা এ অবস্থায় সেখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজনের কোনো ভবিষ্যৎ দেখছে না এসিসি তবে এখনও জানা যায়নি কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে এলাকাবাসীকে নাজমুল হাসান পাপন জানিয়েছেন এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুত বিসিবি এশিয়া কাপ দু হাজার বাইশ গেল চার বছরের দীর্ঘ বিরতির পর শ্রীলঙ্কাকে নির্ধারণ করা হয়েছিল এই আসরের আয়োজক দেশ হিসেবে দেশটির রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেখানে আয়োজন করা সম্ভব হবে কিনা তা নিয়ে ইতোমধ্যেই তৈরি হয়েছে শঙ্কা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় উত্তাল শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতি গেল দু হাজার শেষ এশিয়া কাপ আয়োজিত হলেও দু হাজার মহামারীর কারণে স্থগিত করা হয় এই টুর্নামেন্ট এসিসির পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি বছরের সাতাশ আগস্ট থেকে এগারো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে শ্রীলঙ্কায় এশিয়া কাপ দু হাজার আয়োজন করা সম্ভব না হলে বিকল্প ভেনু হিসেবে অংশগ্রহণকারী ছয়টি দেশের মধ্যে যে কোনো একটি দেশেই বসবে এবারের আসর তবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় আয়োজক দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ভারত ও পাকিস্তান আগস্ট সেপ্টেম্বরে গ্রীষ্মের দাবদাহে সংযুক্ত আরব আমিরাতে এ আয়োজন করার সম্ভাবনাও ক্ষীণ ফলে বাংলাদেশকে এ আয়োজনের বিকল্প আয়োজক হিসেবে নির্ধারণ করা হবে বলেও গুঞ্জন উঠেছে ইতোমধ্যেই 
এদিকে বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এই আসর আয়োজন করা সম্ভব না হলে এই আসরের আয়োজক হতে পুরোপুরি প্রস্তুত বাংলাদেশ সময় বদলে দেবে বোঝা যাবে তবে হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে ওরা তো আসলে 24 তারিখে আমার যাওয়ার কথা আইসিসি চেয়ারম্যান যে যাচ্ছেন তার সাথে প্রায় অলমোস্ট एवरीबॉडी প্রত্যেকই যাচ্ছে তো অল দি ডাইরেক্টরস যদি ওরা মনে করে ওরা পারবে না তখন डेफिनेटলি যদি কেউ কন্টেন্ট করে ইট উইল বি বাংলাদেশ এসিসির এক কর্মকর্তাও বাংলাদেশকে এশিয়া কাপ দু হাজার বাইশের আয়োজনের একমাত্র আয়োজক হিসেবে ভাবছেন অংশগ্রহণকারী বাকি পাঁচ দেশে এই আয়োজন করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকায় বাংলাদেশকে হয়তো পরবর্তী ভেনু হিসেবে নির্ধারণ করবে এসিসি তবে এ ব্যাপারে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানায়নি এসিসি এদিকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড এসিসি সভাপতিকে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে অনুরোধ করেছেন বলেও জানা যায় এশিয়া কাপ আয়োজনের আগে দেশটি আতিথ্য দেবে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তানকে তবে সেই টুর্নামেন্ট স্থগিতের কোনো সিদ্ধান্ত এখনো না নেওয়া হলেও ইতোমধ্যেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াকে সফর বাতিলের পরামর্শ দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান সরকার কাজিন খন্দকার সময় সংবাদ সাগরিকা টেস্টের ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্টি থাকলেও ঢাকা টেস্ট নিয়ে বেশ সাবধানী বিসিবি সভাপতি ফ্রন্টলাইন পেসারদের ইঞ্জুরি চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে নাজমুল হাসান পাপনের কপালে তবে তাবিব মুশফিকের ব্যাটিং আর সাকিবের পারফরমেন্সে আশা দেখছেন তিনি যদিও উইকেট নিয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দে আছেন বিসিবি বস মিরপুরের বাইশ গজ যে আনপ্রেডিক্টেবল বাংলাদেশের খেলা হবে আর তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করবেন না বিসিবি বস সেটা কি করে হয় চট্টগ্রাম টেস্ট শেষের একদিন পরই ক্রিকেট ফ্র্যাটার্নিটির আয়োজনে এক বিশাল ভোজ সভা বসেছিল রাজধানীতে মূলত শেখ জামালের ডিপিএল জয়ের উৎসবে মেতেছিলেন ক্রিকেটার এবং সংগঠকরা সেখানেই প্রথম টেস্টের পোস্টমর্টেম করলেন নাজমুল হাসান পাপন ভালো খেলেছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই শ্রীলঙ্কা ডেফিনেটলি টেস্টে একটা শক্তিশালী দল আর আমরা হলাম টেস্টে অনেক একটু পিছানো বেশ পিছানো সেদিক দিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন আমার যেটা ভালো লেগেছে যে আমরা প্রথম ইনিংসে আমাদের আমার মনে হয় যে আমাদের আর একটু কিছু যদি রান হতো তাহলে হয়তো আমাদের অ্যাডভান্টেজটা একটু বেশি থাকতো কথা তারা খেলতে পারছে না এটা আমাদের জন্য একটা ড্রব্যাক তবে আমরা অনেকগুলো ভালো ব্যাটিং দেখেছি তামিম মুশফিক ইভেন লিটন দাস সেঞ্চুরিটা মিস করেছে তো ওভারঅল পারফরমেন্স ঠিক আছে কিন্তু সাথে সাথে এটাও মনে হয় যে ঢাকাটা একটু আরও মোর চ্যালেঞ্জিং হবে বলে আমার ধারণা কারণ ঢাকার উইকেট ইজ আনপ্রেডিক্টেবল উইকেট অন্তত প্রথম একদিন হয়তো এরকম হতে পারে বা দুই তিন তিন দিন পরে ঢাকা উইল বি ডিফিকাল্ট টু ব্যাট ঢাকা টেস্ট শেষে সৌরভ গাঙ্গুলির আমন্ত্রণে আইপিএলের ফাইনাল দেখতে আহমেদাবাদ যাবেন নাজমুল হাসান পাপন নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা এফসি কাপের খবর দ্বিতীয় জয়ের খোঁজে ভারতের এটিকে মহাবজ্ঞানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বসুন্ধরা কিংস ধারাবাহিকতা রেখে এই ম্যাচেও পূর্ণ তিন পয়েন্ট চান অস্কার বুজন অন্যদিকে এটিকের জন্য ম্যাচটা ডুয়ার টাই পরের পর্ব নিশ্চিত করতে হলে জয়ের বিকল্প নেই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটির টল্ট লেকে ম্যাচ শুরু হবে শনিবার বিকেল পাঁচটায় এএফসি কাপে জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা বসুন্ধরা কিংসের জন্য ছিল লক্ষ্যপূরণ তবে মাঝিয়ার বিপক্ষে যে ধারার ফুটবল খেলেছে কিংস তাতে আসার চেয়ে হতাশার চিত্র বেশি এই ভুল থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে অন্তত এটিকে মোহনবাগান বাধা উত্রানো কষ্টসাধ্যই হওয়ার কথা এই মুহূর্তে বসুন্ধরা কিংসের জন্য সবচেয়ে দুশ্চিন্তা ওদের রক্ষণভাগ মাজিয়া যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছে তার পঞ্চাশ শতাংশ মোহনবাগান তৈরি করতে পারলে পরিণাম হতে পারে ভয়াবহ এছাড়াও মাছ মাঠের অগছালো ভাব স্পষ্ট তাই জয়ের প্রত্যাশায় থাকলেও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে কিংসদের জন্য এটা ঠিক আমরা প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও পারফরমেন্স প্রত্যাশিত ছিল না সেসব জায়গায় উন্নতি আনতে হবে চীনেদু আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশা করছি মিডফিল্ডের সঙ্গে এবার কম্বিনেশন ভালো হবে মোহনবাগান খুবই শক্তিশালী দল ওদের সঙ্গে খেলা অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমরা জানি কি করতে হবে সেটা ঠিকভাবে করতে পারলে জয় তুলে নেওয়া সম্ভব টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট হয়েও এটিকে মোহনবাগানের এফসি কাপে শুরুটা হয়েছে হতাশার সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে এই ম্যাচে জয় ছাড়া বিকল্প নেই তবে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ডিফেন্ডার তিরির অনুপস্থিতি ভাবনার কারণ যদিও রয় কৃষ্ণা মনভীর সিং লিস্টন কোলাসোরা যথেষ্ট পার্থক্য করে দিতে বসুন্ধরা কিংসে বেশ কয়েকজন ভালো ফুটবলার আছে তবে টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে জয় ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আমাদের দলে কিছু ইঞ্জুরি সমস্যা আছে সেটা ভাবনার কারণ তবে যারা খেলবে তাদের ওপর আস্থা আছে প্রথম ম্যাচে জয় পেলেও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় পয়েন্ট টেবিলের দুই নম্বরে বসুন্ধরা কিংস এই গ্রুপ থেকে শুধুমাত্র শীর্ষ দল সুযোগ পাবে ইন্টার জোন প্লে অফ সেমিফাইনালের 
এসএম ইকবাল সময় সংবাদ এ পর্যায়ের শেষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার বাঁধ ভেঙে হু হু করে ঢুকছে পানি ঢুকছে নতুন নতুন এলাকা ভয়াবহ বিপর্যয় সিলেটবাসী তলিয়েছে সুনামগঞ্জের পাঁচটি হাসপাতাল উত্তরে ও বন্যার পূর্বাভাস দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক করতে হবে জাতিসংঘ জিসিআরজি সভায় বিশ্ব নেতাদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী পরিস্থিতি মোকাবিলায় চার প্রস্তাব এবং দেশে প্রথম কুমিল্লা সিটি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে থাকছে সিসি ক্যামেরা রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা অর্জনে দ্রুত সংলাপ বসবে কমিশন ভোটার তালিকা হাল নাগাদ শুরু এই ছিল প্রবাসের সময় সঙ্গে থাকুন সময়